स्टूडेंट्स वेलकम टू स्कॉलर जिला मैं तो सर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो आपका सिक्स चैप्टर है उसकी लेक्चर सीरीज का आज फोर्थ और आखिरी लेक्चर है आज के लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ऑलमोस्ट तीन चैप्टर खत्म हो चुके हैं चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर थ्री और ये चैप्टर नंबर सिक्स है आप लोग का तो अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स मतलब बाकी सब नहीं देखा है तो देख लीजिए और आने वाले दिनों में बाकी चैप्टर्स भी डालने की कोशिश मैं करूँ अपलोड करने की जितना हो सकता है मुझसे तो चलिए एंड करते हैं पढ़ते हैं इसको रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी में से आएगा आप लोग को और आप लोग फिर पढ़े रहोगे अच्छे से रिपीट करे रहोगे बार बार इसको जो मैंने एक्सप्लेनेशन करा उसको सुन लो एक दो बार और फिर खुद से पढ़ो तो क्या होगा आपको ऑब्जेक्टिव उसके बीच में से ही आएंगे और आपने फिर अगर पढ़ा होगा तो सिंपल सी बात है ऑब्जेक्टिव इजिली अटेम्प कर पाओगे तो बहुत सारे बेनिफिट इसके चीजें देखते हैं देर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑन इम्प्लीमेंटिंग एन ईआर सिस्टम इन एंटरप्राइज सम ऑफ द मेजर बेनिफिट आर ब्रीफली एक्सप्लेन मैं टेक्स बुक से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेक्स बुक से आएंगे मैं ऐसा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ खाली इम्प्रूव तो फिर ऐसा नहीं होता है उसके बीच में से जो छोटी छोटी चीजें उसमें से ऑब्जेक्टिव पूछता है इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी टेक्स बुक से ही एक्सप्लेन करूँ तो ईआरपी के बेनिफिट बता रहे हैं कि कंपनी अगर ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करती है तो क्या क्या बेनिफिट्स है तो सिंपल सी बात है बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके तो कुछ बेनिफिट्स हम लोग को डिस्क्राइब उसने किया है इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन बराबर ना बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं ओसी में बराबर ना बहुत जगह तो वही सिंपल सा पॉइंट है तो एन एंटरप्राइज कैन प्लान एंड मैनेज इट्स रिसोर्सेज इफेक्टिवली बाई इंस्टॉलिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर अगर किसी इंटरप्राइज के पास ईआरपी सॉफ्टवेयर उसने इंस्टॉल किया है उसको मैनेज उस, उसको यूज करता है तो सिंपल सी बात है जितने भी उसके रिसोर्सेस है रिसोर्सेस बहुत सारे हो सकते हैं मशीन ह्यूमन बराबर ना फाइनेंशियल तो सबको मैनेज करने में इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद होगी और सिंपल सी बात है अगर इफेक्टिवली हम चीजों को मैनेज करेंगे तो वेस्टेज और लॉस क्या होता है हम लोग का कम हो जाता है बराबर ना और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं और सिंपल सी बात जब वेस्टेज और रिड्यूस वेस्टेज और लॉस कम होगा तो हम लोग का जो क्या बोलते हैं हम रिसोर्सेस है प्रॉपरली यूज होंगे और उसके अंदर हम लोग को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आगे लिखा है कि एन इम्प्रूव रिसोर्सेज कैन बी एंश्योर और रिसोर्सेज का हम लोग यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं ज्यादा तरीके अच्छे से कर सकते हैं बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन सिंपल सी बात है आज आप लोग कोई भी बड़े कंपनी में चले जाओ बड़े मतलब बड़े मॉल में चले जाओ कोई भी चीज खरीदने जाओ तो आप लोग का डेटा मांगिए मोबाइल नंबर दीजिए सर या वट एवर दीजिए मेल आई डी दीजिए तो क्यों मांगते हैं क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए वो लोग मांगते हैं कस्टमर रिलेशनशिप के लिए मांगते हैं आपका बर्थडे आएगा तो आपको विश करेंगे आपको मैसेज कोई ऑफर आएगा तो आपको मैसेज करेंगे इन्फॉर्म करेंगे तो इससे क्या होता है कस्टमर रिलेशनशिप होता है अभी जैसे आप कोई आपकी दुकान है आपने क्या बोलते हैं आपके कस्टमर्स आते हैं तो आप लोग डेटा मेंटेन नहीं करते छोटी मोटी दुकान वाले बराबर ना लेकिन अगर आपके सारे कस्टमर्स के पास पर डेटा होगा तो जब भी कोई नया ऑफर आएगा कोई नई चीज आएगी तो आप लोग को आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो उनको विश करोगे तो उनको बर्थडे विश करोगे या जो भी अलग अलग चीजें विश करोगे त्यौहार आते हैं फेस्टिवल्स आते हैं तो वो खुश हो आते हैं तो आपसे वो इंट्रैक्ट रहेंगे आप उससे अटैच रहेंगे आपका नाम उनको हमेशा याद रहेगा तो ये सी का बहुत फायदा है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन मीन्स मीटिंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है बराबर ना चाहे प्रोडक्ट की चाहे सर्विसेज की यूजिंग ईआर पी सिस्टम कस्टमर विल गेट मोर अटेंशन एंड सर्विस ऑफ एन एंटरप्राइज विदाउट स्पेंडिंग मोर मनी एंड टाइम तो ईआर पी सिस्टम से क्या होगा कस्टमर को ज्यादा अटेंशन मिलेगा आपने सबने बताया आप लोग को बर्थडे भी शेयर वगैरह वगैरह करेंगे आप लोग तो अटेंशन मिलता है और उससे कस्टमर को ज्यादा ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपको कुछ ऑफर आया आपको मैसेज कर देंगे उन लोग बराबर ना कंपनी तो कंपनियां यूज करती है प्रोवाइड्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और सिंपल सी बात है जब आप लोग के पास एक सिस्टम में डेटा मेंटेन रहेगा तो आप लोग को एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऐसा नहीं कि मतलब ओरली बोले अरे पिछले साल इतना सेल हुआ था ऐसा पिछले साल ये महीने में ये डेम पे कितना सेल हुआ था पिछले साल दिवाली के डेम पे कितना सेल हुआ पिछले साल ईद के डेम पे कितना सेल हुआ तो आप लोग को कैसे पता चलेगा अगर आप लोग का सिस्टम रहेगा आप लोग के पास ईआरपी तो आप लोग के पास एकदम एक्यूरेट डेटा रहेगा टेंशन नहीं है बराबर ना तो इन टू डेज कम्पेयर टू वर्ल्ड एन एंटरप्राइज हैज टू प्लान एंड मैनेज द फ्यूचर क्लियरली अभी का वर्ल्ड जो है कॉम्पिटेटिव है कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसमें कॉम्पिटिशन नहीं है तो उसके लिए हम लोग को हमारी चीजें फ्यूचर को क्लियरली बहुत चालाकी से मैनेज करना पड़ता है टू अचीव दिस एंटरप्राइज नीड्स हाईली क्वालिटी हाई क्वालिटी रिलेवेंट इन अपडेटेड एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और सिंपल सी बात है अच्छे से प्लान करने के लिए हम लोग को फ्यूचर को तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी का डेटा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए
बेटर डिसीजन फ्रॉम एन एंटरप्राइज विल हेल्प देम टू गो गो स्टेप अहेड फॉर इट्स कंप्यूटर्स और अगर सही डिसीजन लेंगे तो वो लोग अपने कंप्यूटर से एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं नई डिसीजन लेंगे तो कंप्यूटर आप लोग को बीट कर जाएगा नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एन एंटरप्राइज ईआरपी सिस्टम अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू मोर फ्लेक्सिबल सो दैट दे कैन बी मोर इजीली एडॉप्ट एंड कैपिटलाइज अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब ये आरपी सिस्टम आता है तो आप लोग क्या हो सकते फ्लेक्सिबल हो जाते हैं फ्लेक्सिबल होते आप लोग मतलब कोई नई चीज आई कुछ चीज चेंजेस आया तो आप लोग उसको फटाक से अडॉप्ट कर लोगे और फिर नई कोई मौका मिला आप लोगों को नया कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिजनेस में मतलब आप, आपके एनवायरमेंट में आपके आसपास में आप लोग एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो आपका बिजनेस उसको क्या करेगा ग्रैप करने की कोशिश करेगा या कैपिटलाइज उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा अभी जैसे ना कोरोना चल रहा था तो सारी कंपनियां क्या है जो भी मतलब मैंने इवन टूथपेस्ट वाले को भी देखा कि मतलब क्या बोलते हैं यूज करो आपकी यूनिटी बढ़ जाएगी मतलब यूनिटी बढ़ाने के लिए मतलब जो भी ऐड देख लो सब में यूनिटी बढ़ रहा है आप ना तो इस तरह से यूज कर लो इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ ईआर पी इज प्रमोशन ऑफ इट इज प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट हेंस वी विल गेट एन इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइज सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या ईआर का कि आप लोग को ये प्रमोट करता है कि आप लोग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बहुत सारे डिपार्टमेंट कंपनी में सब एक जगह जमा हो जाए सबकी इंफॉर्मेशन और सब इंफॉर्मेशन क्या हो जाए इंटीग्रेट हो जाए मतलब मिक्स हो जाए ताकि मतलब अगर हम लोग को परचेज से प्राइस देखना है या जो भी चीजें देखना है वो फटाक से आपको मिल जाएगी आपको रजिस्टर निकाल के बैठा मिल गया तेरा परचेज डिपार्टमेंट का दिखाओ सेल्स डिपार्टमेंट का अलग से दिखाओ फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग से दिखाओ यार ये अभी समझो एग्जाम्पल आपने तीन हजार क्वान्टिटी आपने कोई चीज खरीद के लाए तो आप लोगों को परचेज डिपार्टमेंट जो बताएगा कि कितने का है फिर बता रहा वही सेम चीज कितने में बिकी तो सेल्स डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा वो चीज कितने में खरीद के तो कितना पेमेंट करे उसके ऊपर तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा तो वो सब एक ही अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम में होगा डायरेक्टली आप लोग सामने एंटर मारोगे सब आप लोग को दिखा देगा एक ही स्क्रीन पर सब कुछ जैसा आप लोग को इन्फॉर्मेशन चलेगी अलग अलग डिपार्टमेंट के रजिस्टर वजिस्टर मांगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं तो सारा डेटा एक ही जगह पर क्या हो जाएगा आप लोग का इंटीग्रेट होना जमा होता है तो द एंटायर इन्फॉर्मेशन अबाउट एंटरप्राइज स्टोर इन सेंट्रलाइज डेटाबेस एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा जहां पे आप लोग का सारा इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा तो फिर आप लोग को कंप्लीट विजिबिलिटी मिलेगी मतलब छोटे लेवल को लोगों को वो सब चीजें नहीं देते जो एडवांस बड़े लेवल के टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो लोग को ये सब एक्सेस दिया होता है ताकि वो लोग देख के डिसीजन लेने की कोशिश कर सके ठीक है ना तो इससे क्या होगा हम लोग का डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट आएगा और फिर हम लोग सारी चीजें डिसीजन बराबर से ले पाएंगे तो ये हो गए कुछ हमारे एडवांटेजेस जिसको हम लोग बेनिफिट्स बोलते हैं इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं ईआरपी इंप्लीमेंटेशन की कुछ अब दिया हम लोग को लिमिटेशन ऑफ ईआरपी इंप्लीमेंटेशन अब ईआरपी जब हम लोग को इंप्लीमेंट करना रहेगा तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं डीमेट्स बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स इन ईआरपी इंप्लीमेंटेशन अलग अलग कुछ भी चीजें बोल सकता है ठीक है ना कमियां बोल सकता है उसके वट एवर सम ऑफ द प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन ऑफ यूजिंग ईआरपी पैकेज इन एंटरप्राइज आर एस फॉर कुछ खर, कुछ प्रॉब्लम उसके कुछ लिमिटेशन बताया पहले क्या बताया हायर कॉस्ट सिंपल सी बात है अगर आप लोग को ईआरपी सिस्टम लगाना है चाहे सैप हो चाहे और हो चाहे टैक्स जो भी हो तो वो आप लोग को उस पर कॉस्ट ज्यादा लगता है खर्चा बढ़ जाता है ना आप लोग तो कॉस्ट ऑफ ईआरपी सॉफ्टवेयर कॉन्फिग्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन इज वेरी हाई उसको कॉन्फिगर करना उसको इंप्लीमेंट करना उसको मतलब सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना यूज करना भी क्या होता है उसका खर्चा बढ़ता है द हाई प्राइस ऑफ पैकेज एसोड विद लाइसेंस फीस अदर चार्जेस आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ ईआरपी इंस्टॉलेशन उसका पैकेज आप लोग लोग ईआरपी का वो उसका कॉस्ट ज्यादा रहता है उससे उसका लाइसेंस रहते हैं एक साल का लाइसेंस दो साल का लाइसेंस वो ज्यादा रहता है अदर चार्जेस आर द मेंटेनेंस वगैरह ये सब चार्जेस रहते हैं तो वो बहुत ज्यादा रहता है तो ये एक प्रॉब्लम है कॉस्ट का नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल ट्रेनिंग स्टाफ सिंपल सी बात है अगर आप लोग नया सिस्टम ईआरपी लाए हो आपने तो ईआरपी सिस्टम लगाया आपने तो आप लोग के स्टाफ को पता नहीं होगा तो वो चीजें तो और इतना आसान नहीं तो सबको आ जाएगा तो नया स्टाफ आपको लाना पड़ेगा ताकि वो आप लोग को क्या कर सके ये ईआरपी सिस्टम चला सके या एग्जिस्टिंग स्टाफ को आप लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेगी वट तो ये भी आप लोग को एडिशनल ट्रेन स्टाफ लगेगा किसके लिए ईआरपी सिस्टम को रन करने के लिए तो रन एन ईआरपी सिस्टम ट्रेन एंड एक्सपीरियंस इंप्लॉइज आर टू बी अपॉइंटेड इन द एंटरप्राइज ट्रेन इंप्लॉइज और जो एक्सपीरियंस है सिस्टम चलाने में ईआरपी सिस्टम चलाने में उनको अपॉइंट करना पड़ेगा आप लोग करेक्ट सिलेक्शन ऑफ ईआरपी पैकेज Alone cannot guarantee the success of enterprise. आप लोग सही सिलेक्शन कर लिया चलो मेरे मेरे कंपनी में मेरे को ओडो चलेगा या और चलेगा या बिट्रिक्स ट्वेंटी फोर चलेगा
अब जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ऑपरेट करना उसको मेंटेनेंस मतलब कंटिन्यूस को अपडेट करना मतलब नो चेंजेस करना पड़ता है तो वो आप लोग को वो भी इशू आता है तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी मेजर नीड्स मेजर चेंजेस इन द करंट प्रोसेस ऑफ एंटरप्राइज जो आप लोग का ऑलरेडी जो प्रोसेस चल रहा था जिस तरीके से आप लोग काम करते कंपनी चला रहे उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा ना आप लोग को करेंटली तो वो चेंजेस करना समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद द चेंजेस बाय एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज ज्यादातर क्या होता है कि मोस्टली एम्प्लॉय एडजस्ट नहीं कर पाते चेंजेस जो हुआ है नया सिस्टम आया उसकी वजह से और जो मैनेजमेंट है वो भी एडजस्ट नहीं कर पाते उनको भी नहीं समझता है यार ये कैसा सिस्टम है कैसा काम करता है कैसा डेटा निकालेंगे क्या करेंगे एंड इट इज ह्यूमन नेचर टू एडजस्ट चेंज और नॉर्मली इंसान का नेचर ये होता है कि वो चेंज होने की कोशिश नहीं करता बोले हाथी जैसा काम करता है वैसा करने दो नया कुछ मतलब क्या मोस्टली लेकिन जो चेंज होते हैं वही आगे बढ़ते हैं आप लोग को पता है तो अगर चेंज अच्छा हो तो तो इस ऊपर से डिपेंड करता है बराबर ना तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है नेक्स्ट है सिक्योरिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट अब सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी नीड्स टू फॉलो सिक्योरिटी मेजर्स ऑन ईच एंड एवरी स्टेज अब जब आप लोग ईआरपी सिस्टम रखोगे तो आप लोग को हर स्टेज पे क्या होना चाहिए सिक्योरिटी होना चाहिए अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो कोई नीचे लेवल का डेटा अगर आदमी डेटा चेंजेस कर सकते हैं तो आप लोग का ऊपर का डेटा चेंजेस कर देगा तो आप लोग सेल मतलब कुछ ज्यादा कम अमाउंट करेगा ज्यादा अमाउंट करेगा कम दिखा देगा और बाकी पैसे जेब में डाल देगा तो ये सब चीजें हो सकती है तो उसके अंदर वो उसके पास वो एक्सेस होना नहीं चाहिए दिस इंक्लूड एक्सेस कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन हायर की इन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए आप लोग को एक्सेस का जो है कंट्रोल करना जो भी डेटा आप लोग एक्सेस कर सकते हैं कोई उसके ऊपर क्या रहना चाहिए हायर की बेस पे मतलब पोस्ट के बेस पे आप लोग का उसके ऊपर कंट्रोल मतलब उसका रिस्ट्रिक्शन रहना चाहिए हाँ ये लोग ही डेटा यूज कर सकते हैं चेंजेस करना है तो आप लोग को अप्रूवल लेना पड़ेगा ऊपर से पूछना पड़ेगा वट एवर बहुत सारी चीजें हो सकती है सर तो दिस सिस्टम हैज टू टेक केयर ऑफ अनऑथराइज एक्सेस एट ईच एंड एवरी लेवल इन दर्गेनाइजेशन इसलिए हर स्टेज पे कुछ अनऑथराइज एक्सेस होना चाहिए मतलब सबको सब, सब चीजें एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए मतलब तो कोई भी कोई भी चेंजेस करेगा और प्रॉब्लम हो सकता है तो ये भी चीजें हम लोग को ध्यान रखना पड़ती है ये हो गए कुछ हमारे प्रॉब्लम्स लिमिटेशन किसके ईआरपी सिस्टम के लास्ट छोटा सा पॉइंट है ये मतलब आता नहीं है लेकिन हाल इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव वगैरह आगे वगैरह फ्यूचर ऑफ ईआरपी ईआरपी का फ्यूचर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब अब कंप्यूटर भी तुम्हारे इंसान की तरह सोचने लगे अपनी मर्जी से डिसीजन लेने लगा तो ये इंपैक्टिंग फेसेड ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन बिजनेस के हर जितने भी काम करने के तरीके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक लैपटॉप या हम लोग का डिजिटल सिस्टम है वो अपनी मर्जी से भी काम करता है ना इन अभी हम लोग लैपटॉप को या हम लोग को जो भी चीज रहती है उसको कमांड देना पड़ता है लेकिन खुद से करने लगेगा तो बहुत बहुत ज्यादा हम लोग का ऑपरेशन में पूछे अभी मोबाइल देखो आप लोग आप लोग सोचते हो आगे का वर्ड अपने आप मतलब वर्ड हाँ सेंटेंस मतलब मीनिंग उसके सेंटेंस में अपने आप आने लग जाता है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंसानी दिमाग की तरह खुद ही सोचने लगे हाँ इसके बाद ये बोल रहे तो ये सेंटेंस लिखने और चाहता है आप लोग चाहते हैं आप लोग तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है तो ऐसा बिजनेस डिसन लेने में भी हम लोग को बहुत काम करता है यार ठीक है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर द कंसेप्ट ऑफ मशीन मशीन लर्निंग इज गोइंग टू रिवर्सनाइज ईआरपी अगर मशीन लर्निंग आ गया मशीन जो लर्न करती मशीन जो चीजें वो आ गई तो ईआरपी मतलब आ गया है लेकिन अभी बड़े लेवल से नहीं आया तो ईआरपी जो सिस्टम है पूरा रेवोलनाइज हो जाएगा मतलब पूरा एकदम नया चेंजेस उसमें आ जाएगा इट विल हेल्प बिजनेस टू अचीव हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन और इससे क्या हो जाएगा बिजनेस ऑटोमेटेड हो जाएगा मतलब मोस्टली चीजें बिजनेस खुद सोचने लगेगा खुद ही करने लग जाएगा ऑर्डर खुद ही देने लग जाएगा कि हाँ भाई ये स्टॉक कम हुआ खुद ही ऑर्डर दे दिया उसने सिस्टम ने ऐसा भी होगा धीरे धीरे हो भी रहा है ठीक है ना एम्बेडेड बिजनेस अभी आप लोग अगर अमेजोन की कोई फैसिलिटी देखोगे तो आप लोग वहां पे रोबोट्स काम करते हैं आप ऑटोमेटिकली उन लोग को मान पड़ेगा हर सिस्टम में आ गया इतना चीजें ये, ये स्टॉक लेके आने स्टॉक लेके आएगा पैकिंग करेगा वो सब रोबोटिक काम तो ये सब चीजें हो रही है एम्बेडेड बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स एंड डेटा मैनेजमेंट फ्यूचर बिल्ड इन टू ईआरपी विल बी विल बी द नेक्स्ट फ्यूचर ईआरपी तो आप लोग का जो बिजनेस इंटेलिजेंस बिजनेस की जो डिसीजन लेने के तरीके हैं एनालिटिक्स उसका मतलब क्या चेंजेस हो रहा है क्या ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है डेटा मतलब हम बोल रहे ना स्टैटिस्टिक्स वो यूज करेंगे उसके अंदर फिर डेटा जो मैनेज किया जाता है वो ये सब चीजें हैं इसके ऊपर अभी तो फिलहाल बहुत बड़े बड़े कोर्सेस हो रहे हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर डेटा एनालिटिक्स के ऊपर डेटा मैनेजमेंट के ऊपर तो ये सब फ्यूचर है ईआरपी का तो ये सब चीजें नई नई आती जाएगी There will be more ERP transaction triggered by sensors or external system of the systems or devices. ऐसे बहुत सारे ERP transaction अपने आप हो जाएंगे जो sensor और external system से ही अपने आप आ जाएंगे। वो तुमको changes करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Automatically वो आप लोग के sensors detect कर लेंगे कि क
क्या बनाऊ टेस्ट सीरीज मेरी वेबसाइट पे तो वेबसाइट पे आप लोग को कुछ पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं टेस्ट सीरीज में बनाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड तो आप लोग वहां से ऑब्जेक्टिव के टेस्ट दे सकते हैं ताकि आप लोग को प्रिपेयर हो जाए कि आप लोग को समझ में आए कि कैसा पेपर होता है और कैसे आप लोग टेस्ट देंगे ठीक है तो ये हो गया आप लोग का कुछ चीजें ये चैप्टर फिनिश थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना थैंक यू वेरी मच